Mwasa mwingine mpenzi mtazamaji tunakutana tena katika kipindi cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA chini ya ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Kipindi chetu cha leo kama kawaida mimi jamani sasa hivi nimeamua tu kuwa na safari mkoa hadi mkoa, wilaya hadi wilaya. Ni kujuze tu. Leo hii niko mkoa wa Dodoma. Eh? Hapa tutaangalia matumizi ya tehama jinsi yalivyoweza kurahisisha kazi katika mkoa wa Dodoma. Lakini pia watatuambia ni mifumo ya aina ngapi ambayo yanaitumia katika utendaji kazi na tutawagusa nyinyi wananchi. Lakini pia ni kujuze tu jamani. Zamani tulikuwa tukizungumzia sana kwamba watu wakitoka mkoani wakija jijini Dar es Salaam tunasema hawa ni watu wa mkoa. Lakini leo hii sasa tunasema dunia ni mzunguko. Sisi sasa hivi ndo tuko mkoani. Mambo yote yako Dodoma. Na katika kipindi chetu cha leo kina sehemu kuu mbili kama ilivyo ada. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala. Eh unakwenda kuangalia makala ambayo umeandaliwa hapa studio. Na makala hii ya leo tutazungumzia mkoa wa Dodoma kama nilivyoambia kwamba niko Dodoma. Na sehemu ya pili ni sehemu ya majadiliano eh. Sehemu hii tunakuwa tukijadiliana mambo mbali mbali hapa hapa studio. Na ndio sehemu nzuri kwa kwa wewe mtazamaji kutuma maswali yako na unaweza kujibiwa. Ndani ya studio leo mkoani hapa Dodoma nina wageni wawili. Ninaye bwana Jeremia Mwakioma ambaye ameketi mkono wangu wa kulia na yeye ni afisa mawasiliano ofisi ya mkuu wa mkoa. Karibu bwana Jeremia. Mkono wangu wa kushoto ninaye Dr. Caroline Damian. Yeye ni mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Karibuni sana. Mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond. Karibu. Jamani, hebu sogeni basi pisheni hewa ipite. Amuni joto. Nikika kaka nimechoka. Ndio kalipie shumba basi. Ah, asante. Kaka. Salaani, sisi wote tupo kwenye hii fole. Mm. Kaka, m? Mm? Fole nini ndio Inakwenda chumba namba sita. Inaenda mpaka gorofa tatu. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala serikali mtandao. Ujisajili kupata namba za kukuwezesha kutoa taarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati wowote kupitia simu za mkononi. Namba za huduma zinazoanzia nyota 152 nyota 00 alama ya reli hadi nyota 152 nyota 99 alama ya reli. Ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozihitaji. E government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Baada ya kupata ujumbe mfupi mpenzi mtazamaji ni kujuze tu. Katika mfululizo wa vipindi vya serikali mtandao mpenzi mtazamaji utakwenda kuona na kusikia ni kwa jinsi gani taasisi za umma na wananchi wanaelewa dhana nzima ya serikali mtandao. Na tutakwenda kuona uwepo wake umeongeza vipi ufanisi katika utendaji kazi. Na je, umepunguza gharama kwa wananchi? Usiache kuwa nani. Labda ndio kwanza unafungua runinga yako kipindi hewani ni serikali mtandao. Eh? Na leo niko mkoa wa Dodoma. Na kama una maswali yoyote mpenzi msazamaji unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia namba zetu za simu namba 0744800295 lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako kupitia barua pepe yetu ya egovtz.iga.go.tz na nikujulishe tu katika makala yetu ya leo tutasikia na kuona ni jinsi gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi na ukusanyaji maduhuri katika mkoa wa Dodoma. Lakini pia utawasikia wananchi wa Dodoma wakielezea namna gani tehama ilivyoweza kurahisisha huduma ukilinganisha na zamani. Karibu. Kabla ya kupata uhuru mnamo tarehe 9 Disemba 1961 mkoa wa Dodoma ulikuwa ni sehemu ya jimbo la Kati na ilipofika mwaka 1963 jimbo liligawanywa na kupatikana mkoa wa Dodoma na Singida na ndio hapo mkoa wa Dodoma ukaanzishwa kwa tangazo la serikali namba 450 Mkoa wa Dodoma uko katikati ya Tanzania na umepakana na mikoa ya Manyara, 
Morogoro, Iringa na Singida. Katika jitihada za serikali za kusogeza karibu huduma mbalimbali mbali kwa wananchi, hivi sasa mkoa wa Dodoma una jumla ya wilaya saba ikiwemo wilaya ya Bahi, Chamwino, Chemba, Kondoa, Kongo, Mpwapwa na Dodoma mjini. Mkoa wa Dodoma kwa kuwa uko katikati ya nchi, hivyo basi wazo la kufanya mkoa wa Dodoma kuwa makao makuu ya nchi lilianza hata kabla ya uhuru na hatimaye baada ya uhuru baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza kuwa Dodoma ni makao makuu ya nchi na chama tawala kutokana na historia ya mkoa wa Dodoma kabla wakati na hata baada ya uhuru juhudi zinaendelea kufanyika ikiwa katika kutekeleza sera na miongozo ya kitaifa ya mijitokeza mafanikio mbalimbali mbali ya kuridhisha katika kuleta maendeleo ya wakazi wa mkoa katika sekta mbalimbali mbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa ujumla wake, Secretariat za Mikoa kwa maana hiyo ofisi ya mkuu wa mkoa ina jukumu kubwa la kusimamia shughuli zote za maendeleo katika mkoa ikiwa na maana ya kwamba utekelezaji wa shughuli zinazofanyika katika mamlaka za serikali za mitaa zinasimamiwa kwa ujumla wake na ofisi ya mkuu wa mkoa na mtendaji mkuu ambaye ni katibu tawala mkoo sasa ndiye msimamizi mkuu wa shughuli zile katika mamlaka za serikali za mitaa Katika kusimamia utekelezaji wa serikali mtandao hapa nchini mkoa wa Dodoma na wilaya zake wamesimika mifumo mbalimbali mbali ya tehama ambayo imerahisisha utendaji na wananchi kupata huduma kwa haraka na hasa uwepo wa mfumo wa ukusanyaji mapato unaotumika katika maeneo mengi ya kutolea huduma umeleta mabadiliko makubwa sana katika utekelezaji wake katika mamlaka zetu za serikali za mitaa zote zilizopo katika mkoa wa Dodoma tayari zimeshaanza kutumia mfumo wa serikali mtandao na kikubwa zaidi kinachotumika katika serikali mtandao katika halmashauri zetu lakini ikiwa ni pamoja na sekretariati ya mkoa ni ukusanyaji wa mapato kama ambavyo mnafahamu serikali imeagiza kwamba e, mapato yote sasa yakusanywe kwa kutumia mtandao kwa maana ya electronically ambayo inatusaidia katika kudhibiti mapato yanayokusanywa lakini kwa upande wa pili pia kufahamu ni matumizi kiasi gani yanayofanyika katika mamlaka zetu lakini pia katika secretariat ya mkoa lakini pia mbali ya ukusanyaji wa mapato upo mfumo mwingine unaotumika ambao ni wa watumishi ambayo tunaita lawson ambao ni mfumo unaotufahamisha watumishi wanaoajiriwa na kuingia katika utumishi wa umma lakini pia unatusaidia kufahamu wale ambao wanatoka katika utumishi wa umma kama wanafariki kama wanahama kama wanastaafu ule mfumo unatusaidia kufanya kwa sababu taarifa zote za watumishi hao zimo mtumishi baada ya kuajiriwa anapata kitu kitu cha kazi ofisi ya mkuu wa mkoa Dodoma kwa mfano hatua ya kwanza majina maandikia barua ya ajira na ukaua kumbukumbu zake nani vyeti vyake kama vinastahili kwa chama cha ajiriwa nacho hatua ambayo anafuatia kama sio watu wa mfumo pale na scan document zake zote za muhimu kwa ajili ya ajira yake na ingiza kwenye mfumo baada ya kuingiza kwenye mfumo ndio mkuu ofisi ya utumishi ambako nao wanaenda na hatua nyingine nao pia hatua na wafuatiwa ni kuzipeleza kumbukumbu zile kama zimekaa vizuri zote ndio wana sasa kuingiza kwenye mtumishi wa umma anaajira sasa kama mtumishi wa umma anapata cheki na anaanza kupokea mshahara sasa baada ya hapo sasa tunahitaji kwa mtumishi wa umma ukiwa kazini unaweza kupata promotion au kuteuliwa na vitu vingine kama vile vikitokea vile vile nafanya kutumia mfumo ikitokea ikitokea mfano akafukuzwa kazi akafariki ama akaacha kazi pia unatumia mfumo ule ule kumtoa kwenye orodha ya watumishi wako ili asende kupokea mshahara zamani utambulisho wa mtumishi ulikuwa katika maeneo mawili jina na check number lakini sasa baada ya kuunganisha hizi taarifa za kiutumishi tumeongeza utambulisho mwingine wa aina tatu kwa hivyo kuna jina check number picha lakini pia vidole alama za vidole hizi zote zimesaidia sana na, na utambulisho wa taifa hizi tano zimesaidia sana kupunguza hiyo changamoto ya kujirudia kwa majina mara moja au mara mbili kwa sababu kwa sababu utambulisho wote ukichakatwa kwa mara moja sio rahisi mtu ku, kucheza na na tambulisho hizo zote. Mimi huwa nasema inafanya maisha kuwa marahisi kwa namna gani? Unapotumia mifumo hii kila unachokiingiza tayari kinatengeneza taarifa yake. Kwa hiyo inatusaidia kupata taarifa sahihi 
lakini kwa wakati zamani ukiajiriwa leo unaweza kukaa hapa miezi 4 bila kupokea mshahara pengine hata miezi 6 zaidi sababu ilikuwa lazima uandae documents zile uzipeke ofisi ya utumishi utumishi na uzipeke ofisi ya katibu mkuu hazina zile bahati mbaya una mwajiri mtumishi sio kama anaripoti kazini ofisi ya ina kupeka ya kumtuma ofisi ya Dar es Salaam kupeke za kupunguza Dar es Salaam maana yake ukae akae bila mshahara mtumishi yule mpaka ofisi ipata ipate hela ili mtumishi aweze kusafiri kwenda ofisi ya Rais utumishi Dar es Salaam kwa kipindi kile mtu alikuwa kama damu bila mshahara lakini leo kama kukumbuza nimekaa vizuri ni ndani ya mwezi mmoja anapata mshahara wake na sehemu nyingine watumishi wale wamekia ni ile ya sehemu ya mikopo kabla ya 2012 mfumo wa kufanya kazi mtu za achukua damu mkopo leo CRDB benki mabenki mbalimbali haya process ilikuwa ni ndefu zaidi na bila akishajaza form ile form ilichakuwa imejaza mekamilika tunataka kwanza uipeke na nani kwa katibu mkuu hazina waingize kwenye mfumo kule ikubali ndio apokee mkopo wake leo lakini watumishi wanapata mkopo ndani ya masaa 24 lakini tuna mfumo mwingine wa planning and reporting ni mfumo ambao unatumika kuandaa mipango na bajeti na mfumo huo upo kwenye mamlaka za serikali za mitaa zote. Mfumo huu unatumika kuwasilisha bajeti na mipango kule Wizara ya Fedha. Na tunachokifanya sasa uh, tunauhisha mfumo huu. Zamani mfumo huu ulikuwa unaishia ngazi ya ya almashauri. Lakini sasa hivi tunaupeleka mpaka ngazi ya kutolea huduma, vitu vya kutolea huduma. Kwa hiyo tuweze kujua mipango, tuweze kujua bajeti ya vituo vya kutolea huduma kama shule, kama hospitali, kama kata na kadhalika. Na hili ndio lengo la serikali kwa sasa kwamba hata ofisi ya, ya, ya rais utumishi kwenye ule mfumo wa watumishi unapelekwa paka ngazi ya kutolea huduma. Tunaita service delivery points ili sasa uweze kujua mwalimu fulani yuko anafundisha shule fulani ambayo yuko kwenye almashauri fulani daktari fulani nurse fulani yuko kwenye hospitali fulani dispensary azanati fulani na anafanya kazi hiyo hiyo inakuwa rahisi kuweza kusimamia rasilimali hizi ambazo tunasema rasilimali za fedha rasilimali za watu na rasilimali pia pia, pia, pia muda mfumo wa kuandaa budget unaitwa SBAS ambao ni system budget allocation system mfumo unaoanza kufanya kazi kwanza una seti ni fungu kwa mfano fungu la mkoa wa Dodoma ni fungu 72 kwa hiyo una seti fungu 72 baada baada ya kuseti fungu 72 unaingiza objectives za mkoa baada ya kuingiza objectives za mkoa una specify subvote ambazo ni idara za mkoa kwa mfano utawala mipango na uchumi na uzalishaji kwa hiyo baada ya kuziseti hizo idara unaingiza activity kwa kila idara unaanza kuingiza budget ya kila idara kwa, kwa kutumia vifungu vya kila idara baada ya kuingiza vitu vyote una export kwenda hazina hazina wataliangalia watali update na wataingiza kwenye mfumo baada ya hapo ni mfumo unaanza kutumika kama kawaida na watu wa fedha wa epic wanaanza wataanza kuziona hizo activity zote na segment na GFS code tulizoingiza kwenye SBAS. Hapa kuna tunatumia mfumo wa, mari, wa malipo ambao unaitwa EPIC 9. Kwa jaja kufanya malipo yote unafanya kwenye kwenye mfumo huo. Kwa kuku zamani kwa sababu ilikuwa ni ndefu kidogo sababu mpaka kuinisha yale malipo alafu anaanza kuandikwa voucher, voucher inaandikwa kwa mkono, inaenda inaenda kuinishwa kwa mkono, ikishaidhinishwa inaenda kuandika kuandika hundi, kuna isainiwe sana watu sio watu wawili sio ayapeleke benki, benki nako inaweza itachukua muda kwa sababu lazima clearance ya cheki ilikuwa inachukua siku tano za kazi au mpaka wakatumia mpaka wiki mbili. Hasa na maana mlongo wote ule kwa sasa hivi haupo. Ni kwamba ukilipa siku hiyo hiyo siku hiyo inaingia kwenye account yako. Kwa hiyo kwa kweli masuala ya sababu vitu vingi ni fedha. Baada ya kutekeleza mradi ni fedha. Kwa maana ule ule ule, ule mteja anapata fedha kwa wakati inamfanya kwanza mradi isikwame si kwamba iweze kwenda jinsi alivyopangwa kwa kwa mfumo huu ni kwamba anaweza kama mradi kwa wakati mradi fedha ipo kwa sababu hakuna kipindi ambacho fedha kitachelewa kulipa kwenye, kwenye account yake kwa upande wa watumishi ni kama mtumishi anaweza kumwambia bwana kwa sababu wewe wewe una spike yako ni haraka sana na natakiwa uende wewe anza safari pesa yako ingia kwenye account kwa mtu anaweza kaanza safari na anakuwa na hakika kwa, kwa mfumo huu sasa hivi kama ndani ya ndani ya siku moja hiyo pesa ingia kwenye account yake kwa maana hata kama safari ya haraka ata atanza safari wakati malipo anaendelea huko ile mfumo wa zamani ule ule wa wa kupandika hundi kwa kile bidi hawezi kuondoka kwa sababu anaweza kupeka hundi toke isainiwe ikamilike ndipo akachukua pesa benki na anza safari lakini kwa mfumo wa sasa hivi kwa kutumia mtandao kidogo imekuwa safi sana uwepo wa mfumo wa kusanyaji mapato haujaishia tu katika vyanzo vya maeneo ya huduma za biashara hata katika huduma za afya wamekuwa wakitumia mfumo wa kukusanyaji mapato 
kwa, kwa hospitali yetu ya mkoa lakini pia hospitali nyingine zote zilizopo kuna mfumo wa ukushanaji mapato kwenye afya lakini haukusanyi tu mapato mfumo ule unatusaidia pia kufahamu idadi ya wagonjwa wanaohudumia ikiwa ni kwa siku ikiwa ni kwa mwezi lakini pia inaku, inakusaidia kufahamu dawa ambazo zinatumika Mfumo huu ambao tunautumia wa kielektroniki unasimikwa katika hatua mbalimbali. Kwa sasa hivi mfumo huu umeweza kusimikwa katika maeneo ya mapokezi ambako wagonjwa wetu wanapofika wanajiandikisha. Lakini pia tumeweza kusimika mfumo huu katika eneo la malipo. Kwa malipo yetu yote yanaratibiwa na mfumo. Lakini pia katika maeneo ya kutolea dawa tumeweza kufunga mfumo na kwa baadhi ya wodi ambako huduma hii inatolewa. Kwa hiyo hii imeturaisishia sisi kufanya mawasiliano kutoka kitengo kimoja kwenda kitengo kingine wamekuwa wakiwasiliana kwa kutumia mfumo tofauti na hapo awali ambako ulikuwa ukitaka kupata mawasiliano kutoka kitengo kingine ulitakiwa kwenda wewe mwenyewe. Hii ni hospitali ya rufaa wagonjwa wanapokuja huku utakaoje na barua za rufaa basi tutamregister mgonjwa kama mgonjwa wa rufaa kutoka katika kituo cha afya ambacho aliwahi kutibiwa kama hana barua ya rufaa basi tunaregister mgonjwa kama mgonjwa mpya kwa hapa hospitali shab register mgonjwa kwenye kompyuta au kwenye mfumo tunamwelekeza sehemu ya kwenda kulipia akifika pale anakuta kabisa tayari gharama anayotakiwa kulipia imeshamfikia mtu wa malipo kwa hiyo yeye atataja tu jina lake linaingizwa kwenye mfumo na itaonekana kwamba anatakiwa kulipia kiasi gani kutokana na namna ambavyo amefika kama na rufaa ama ni mgonjwa mpya ama ni mgonjwa wa marudio. Baada ya pale atarudi kwenda kuchukua jarada lake na kwenda moja kwa moja katika chumba cha kutolea huduma. Kwa akifika kwa daktari ataandikiwa kama ni vipimo ama ataandikiwa dawa. Ataenda kwa keshia ama kwa mtu wa malipo ataonyesha kama ni fomu ama ya dawa ama ya vipimo ambao ataingiza tena kwenye mfumo na gharama ya vile vipimo ama gharama ya dawa itaonekana atalipia ndipo ataenda na risiti katika dirisha usika la kipimo ama kulipia na kuchukua dawa pia dawa zina zinatolewa kwa wagonjwa kwenye mfumo hivyo na inaonesha kabisa yale matumizi ya dawa ya kila siku jinsi ambavyo dawa zinatoka kwa mgonjwa anapochukua kuanzia akiwa amekuwa amesajiliwa hospitalini anaonekana pia kwenye mfumo wa pharmacy kwa hiyo tukiingiza tu ile namba ya mgonjwa kwenye mfumo mgonjwa ana, anaonekana katika kitengo cha dawa tunatumia mfumo kuanzia kwenye eneo la kuomba kuagiza dawa kutoka katika idara husika. Kwa kila idara inakuwa ina ma, mahitaji yake ya dawa ambayo yanatumwa kwa mfamasia. Yeye mfamasia anaagiza dawa zile kutoka katika buhari kuu ya dawa kwa kutumia mfumo. Kwa yeye anawasiliana na buhari kama zile dawa zipo ama hazipo kwa kutumia mfumo. Na kwa zile dawa ambazo hazipo atapata taarifa mara moja kupitia mfumo atazitengenezea utaratibu mwingine. Kwa zile zilizopo bwari kuu ya dawa watatutengenezea uda yetu na kutupatia dawa zetu. Lakini zikisha fika tunaziingiza kwenye mfumo wetu wa hospitali wa kuzipokea. Kwa zile dawa zitapokelewa kwa mfumo na kugawanywa katika store ndogo ndogo za dawa ambazo tuko nazo hapa hospitali kama sehemu nne. Dawa huwa zinafika kwenye bwari kuu ya dawa ya hospitali. Katika bohari kuu ya dawa ya hospitali zinatoka kwenda vitengoni. Kuna kitengo ambacho ni bohari ndogo ya dawa ya hospitali. Alafu kuna sehemu ya kutolea dawa ya hospitali tunaita main dispensing. Kuna duka la hospitali la dawa. Kuna kitengo kinachowahudumia wagonjwa walioathirika na virusi vya ukimwi CTC pamoja na kitengo kinachohudumia wagonjwa wa bima zote, bima za afya. Kwa hiyo dawa ziki kama kama mtu kutoka kwenye kitengo anahitaji dawa kutoka main store au bwari yetu kuu ya dawa ya hospitali anaagiza kwenye mfumo akiwa kwenye kitengo chake hana, hana sababu tena ya kutembea na makaratasi kwenda mpaka bwari kuu ya dawa anaagiza akiwa kule mtu wa bwari kuu ya dawa anaona kwamba kuna kuna mtu ameoda dawa au ameagiza hizo dawa atamuishu zile dawa then ye ata baada ya hapo yule mtu ataona kwamba amepewa zile dawa na atapokea kule kwenye system watu wat, kuna watu ambao wako maalumu wa kuzichukua hizo dawa kuzipeleka kule kwenye kitengo usika kwa kila muhusika atapewa dawa zake kadiri alivyoomba ili aweze kuziingiza kwenye mfumo anapokuwa anazitoa ziweze kuhesabiwa kwamba zimetoka katika mfumo kwa hiyo unaweza kuona kwamba mfumo mzima wa dawa kuanzia kuagizwa kutoka kwa wale watumiaji wa mwisho mahitaji yao lakini pia mfamasia anapoagiza kutoka katika buhari kuu ya dawa 
namna tunavyozipokea dawa na kuziingiza katika sto zetu ndogo vyote vipo katika mfumo mmoja. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi mimi kama kiongozi ama kama management nikitaka kujua nina dawa kiasi gani katika sto ipi ama nina dawa kiasi gani katika sto kubwa ya dawa nikiwa ofisini kwangu na uwezo wa kwenda moja kwa moja katika sto usika na kujua nina dawa kiasi gani ama na upungufu wa dawa kiasi gani. Kwa hiyo hiyo imenirahisishia hata mimi kupata takwimu na taarifa mbalimbali za hospitali. Pia na uwezo wa kujua ni wagonjwa wangapi wamehudumiwa katika dirisha fulani la dawa kwa siku usika ama kwa muda usika. Kwa hiyo ni namna ambavyo tumeweza kufaidika ama tumeweza kuona matunda ya kutumia huu mfumo wa tehama. Kwa system jinsi ilivyo udhibiti umekuwa mkubwa kwa sababu dawa yoyote inayoingia inaingia kwenye system na dawa yoyote inayotoka inatoka kwa system. Hata oda inapofanywa na mtu wa farmers ambaye anaagiza dawa anapitia kwenye system. Kwa hiyo kuingia kwa dawa na kutoka kwa dawa lazima uingie kwenye system. Kwa hiyo mianya kama hiyo ambayo ndio tunasemea kama rushwa moja wapo tumeweza kuidhibiti kwa kupitia system. Pia mfumo umeweza kusaidia udhibiti wa udhibiti wa uwizi wa madawa. Kwa sababu sasa hivi dawa haiwezi kuingia wala kutoka bila kupitia kwenye system. Hivyo basi mfumo umeweza kutusaidia kudhibiti uwizi wa madawa. Kwa upande wa dawa mfumo huu umeweza kudhibiti uwepo wa dawa katika kituo. Kwa hiyo dawa zote tunazozinunua zinakuwa zinawekwa kwenye mfumo. Hivyo kila dawa inapotoka mfumo unahesabu ni dawa kiasi gani zimetoka. Kwa ni rahisi sisi kujua ni dawa kiasi gani zimebaki. Na kila dawa inapotoka inatoka kwa mgonjwa usika kwa idadi husika. Hivyo imekuwa ni ngumu dawa kutoka bila utaratibu. Kwa hiyo mfumo umerahisisha sana utendaji kazi wa idara ya farmers. Kwa hiyo hilo kwa ujumla wake limeweza kuongeza upatikanaji wa dawa katika hospitali yetu. Hospitali ya mkoa wa Dodoma katika kitengo cha mama na mtoto kupitia mifumo ya tehama wamekuwa wakipata taarifa kwa urahisi kutoka vituo vya afya mbalimbali vilivyoko katika wilaya za mkoa wa Dodoma. Katika kitengo chetu hiki cha afya uzazi wa mama na mtoto mfumo huu unatusaidia sisi hasa kwenye taarifa namna ya kupata taarifa kiurahisi zaidi kuliko hapo mwanzo ambako tulikuwa tukiwa na ugumu sana wa kupata taarifa kwa kupitia mambo ya paperwork kwa mfano naweza nikapokea taarifa kutoka mpwapwa wanataka dawa zinazohusiana na mama na mtoto kwa mfano dawa kama sisi ambazo tunazozitumia kuna oxytocin eh kuna magnesium, kuna drip. Ukifanya hivyo kwa kupitia huo mfumo basi inakuwa ni rahisi kwetu kuwasiliana hata na wahusika na hatimaye zile dawa zikaweza kufika kwa wakati. Na mara zingine unaweza ukawa na safari ya kwenda Kongwa. Uki kwa kutumia mfumo unaweza ukawauliza kwamba mna shida gani sisi tunakuja huko. Kwa hiyo mfumo huu ukarahisisha kwamba badala ya mtu wa Kongwa kuja huku kwa kupitia mfumo ukao umeweza kurahisisha kupeleka vile vitabu kwa mfano kama sasa hivi kuna register za uzazi kuna kadi ambazo zinatakiwa zifike na vitabu ambavyo vya mtuha vinatakiwa viende sasa kwa kupitia mfumo tu unaweza ukafahamu kwamba kuna vitabu vinatakiwa mahali fulani na kwa sababu gari inakwenda kwa ajili ya shughuli nyingine mkaenda pia na hivyo vitabu lakini mlipataje hizo taarifa sio manual tena mmesha kwa kupitia mfumo mmejua kwamba hapa kumehitajika kitu fulani na hatimaye mkao mmefikisha kabla ya huu mfumo kuingia tulikuwa tunaandaa taarifa zetu kwa njia ambayo ni ngumu mno na mara nyingi mtu anaweza akatumia muda mrefu kuandika, kuweka kwenye makaratasi na namna ya kutunza yale makaratasi. Na ugumu mwingine ambao ulikuwa unapatikana zamani ni kwamba kutoa taarifa kutoka eneo fulani kwenda eneo jingine ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu wakati huo mara zingine hata namna ya usafiri kupata ku kutumia ule usafiri na kutoka hiyo sehemu kwenda sehemu nyingine kupeleka taarifa kwa mfano wilaya ya Kondoa kuja Dodoma kwa wakati huo usafiri pia hakuna alami hakuna usafiri ambao unaweza kumrahisishia mtumishi kutoka eneo jingine kwenda eneo husika na mara zingine kuna mvua katikati hapo mtumishi kabeba makaratasi yake yananyeshewa na mvua mpaka afike eneo husika zile taarifa pia zinaweza zisiwe sahihi kwa sababu sasa zimesharibika zikiwa njiani. Lakini sasa hivi mfumo huu unaweza ukawa na taarifa yako wakati huo na unaoingiza wakati huo huo kwenye 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 mfumo huu wa taarifa na haitamsumbua tena mtumishi kutoka hatua nyingine kutoka mahali fulani kuingia eneo lingine kwa ajili ya taarifa tu. 
Kwa hiyo mtu yote anapotaka taarifa zako anaweza kazipata mahali popote tu madam kuwepo na huo mfumo. Matumizi ya mifumo ya tehama katika taasisi za umma licha kurahisisha utendaji kazi uwepo wa mifumo hii umekuwa na manufaa makubwa kwa wananchi ambapo wamekuwa wakipata huduma kwa haraka zaidi. Kwa wagonjwa ambao wamekuwa wakihudumiwa wengi wamefurahi kwa sababu mgonjwa anapofika hospitali anatamani apate huduma mara moja na kuondoka. Au mfumo kwa kweli umekuwa ni rahisi sana yani Unapofika hospitali sasa hivi unatibiwa haraka tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa tabu sana unaweza kuchukua siku moja au mbili. Naona imekuwa ni rahisi sana kwa sababu kipindi cha nyuma niliwahi kuja hapa. Hai ni garimu muda. Lakini sasa hivi mambo yanakwenda haraka sana tofauti na mfumo wa zamani na kompyuta imerahisisha sana kwa sababu sasa hivi wanatumia vyombo vya kisasa. Kwa hiyo inatulaisishia kuliko ile ya kupanga foreni. Muda mrefu unachukua muda mrefu sana. Lakini sasa hivi kwa kweli tunashukuru kwa serikali iliyopo sasa wanakwenda vizuri wanakwenda na wakati. Hii kwa kweli imetusaidia kwa sababu rushwa imepungua kwa kiasi kikubwa. Tofauti na zamani ukija kama una ndugu yako, mmepanga foleni, anachukuliwa, anaingizwa kwa daktari, anapata matibabu, nyio wengine mnakaa. Kwa hiyo utakuta labda una mgonjwa sana. Utakuta anapata matatizo huko pale pale kwenye foleni. Kwa hiyo ilikuwa sio nzuri, ilikuwa ni mbaya. Ila kwa sasa ukishaingizwa kwenye mfumo ndo unaruhusiwa kumuona daktari. Ah manufaa tunayoona sasa hivi labda ni haraka kwanza. Tunaharakisha shughuli nyingi kwa sababu unaweza ukatoka nyumbani una haraka ukaja hospitali mara moja ikupata huduma ukaenda na shughuli zako. Kwa hiyo tunashukuru wametulaisishia kwa sababu tunakuwa tutumie muda mwingi kutumia hospitali. Tunawahi kufanya shughuli zetu pia. Kwa hiyo ukija hospitali unapata huduma mara moja bila kupanga foreign kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Kwa kama imekuwa kisawa ukija sasa hivi unahudumiwa wewe kama wewe unaondoka. Eh, kwa wakati kama una ndugu yako, kaka yako, nani yako ukija lazima upate utaratibu. Hapo ni akisa. Hakuna mtu anayemjua mtu daktari huko ofisini kwake au ndugu yake ni daktari. Hakuna. Wote tunaenda sawa. Kwa sababu hivyo vifaa havichagui huyu ni ndugu wa daktari au huyu sio ndugu, au huyu jamaa, au huyu sio jamaa yake. Imekuwa ni ngumu mgonjwa kupata huduma ambayo hajailipia kwa sababu huwezi kupata ile huduma kama haujaweza kuonekana kwenye mfumo na hiyo imetuongezea kiwango cha makusanyo yetu yatokanayo ya na pesa changiaji kwa papo kwa papo kwa mfano tu kabla ya kuwa na mfumo tulikuwa tuna uwezo wa kukusanya shilingi milioni tatu mpaka milioni saba kwa wiki moja lakini baada ya kufunga mfumo tumeweza kukusanya kati ya milioni 30 na milioni arobaini kwa wiki moja ambayo ni takriban kiwango cha zaidi ya asilimia mia moja ya ongezeko kwa hiyo kusema ukweli tunajivunia uwepo wa mfumo kwa sababu imeweza pia kupunguza mianya ya rushwa hivyo pesa nyingi kurudi kwenye uh, sehemu husika kuweza kuendesha huduma za hospitali. Kupanda kule kwa maf- mapato kunatusaidia katika utoaji wa huduma katika hospitali yetu. Tuna uwezo wa kutoa huduma bora zaidi, tuna uwezo wa kununua dawa zaidi pale ambapo dawa zinakuwa zimekwisha hospitalini, pengine MSD bado hawajaweza kutuletea lakini kwa kutumia fedha ile tunaweza tukanunua dawa na bado tukaendelea kutoa huduma kwa wananchi kwa maana ya kwamba sasa ule mkatiko kwa sababu wakati mwingine inawezekana kabisa kwamba dawa kukaa hakuna kwa hiyo huduma zikawa zimelegalega lakini sasa tunaweza ku yaziliza pale dawa ambapo zinakuwa zimepungua zime na wananchi wetu wakaanza wakaendelea kupata huduma nzuri zaidi Katika kutekeleza jitihada za matumizi ya tehama mkoa wa Dodoma umekuwa ukishirikiana na IGA katika kuhakikisha mifumo iliyosimikwa imekuwa na manufaa makubwa kwa serikali na wananchi IGA ndio walimu wetu wakuu kwa maana ya kwamba wao ndio kwanza wanasimika huo mfumo mmoja lakini pili wanatupa mafunzo namna ya matumizi yake na na, wata, na watalamu wangu hapa wa, wa, wa IT ambao wamepata mafunzo hayo lakini pia kwenye mamlaka za serikali za mitaa na wenyewe pia wamepata hayo mafunzo ili ya kuwawezesha sasa kuweza ku, kuendesha mfumo kwa ufanisi mkoa wa Dodoma pia unao tovuti yake ya mkoa ambayo kuna taarifa nyingi zinazopatikana mle katika katika tovuti yetu kuna taarifa za maeneo maeneo ya uwekezaji lakini pia uh, maeneo katika kila halmashauri zetu kuna taarifa zetu katika website yetu ambayo ni www.dodoma 
.go.tz Kwa hiyo ni wanahamasisha sana wananchi wa Dodoma wawe na, na, na utashi na utayari wa kuweza kwenda katika eh, mitandao waangalie taarifa za mkoa wa Dodoma watafahamu mengi sana kupitia katika tovuti yetu tunafahamu kabisa kwamba tukisema tufanye matangazo kwenye vyombo vya habari na kadhalika inaweza ikawa pia gharama kubwa na almashauri zinaweza zishindwe kumudu lakini tukiwa na tovuti hizo tunategemea kwamba tutaye kama eneo yetu yote na hasa yale maeneo ambayo yanaweza kuvutia wawekezaji ili sasa tuweze kuangaliana namna gani ambavyo tunaweza tukavutia wawekezaji na almashauri zetu zikaweza kupata mapato na lengo ni kupunguza utegemezi mkubwa ambao uko kwenye serikali kuu na sisi wenyewe tukaweza kujiendesha nimepata taarifa kwamba mfano ama kampuni makubwa ya China yaleoko nchini hapa mengi yametoka kwenye serikali za mitaa za China. Kwa hiyo na sisi tunataka at least angalau almashauri zetu ziweze kujiendesha kwa kimapato na na na, na ziweze kwenda mbele. Serikali inapohamia Dodoma kuna kuna fursa nyingi sana ambazo zinajitokeza katika mkoa wa Dodoma ikiwa ni pamoja na hizi kupitia serikali mtandao. Lakini pia wanakaribishwa kuja katika ofisi zetu tutawapa taarifa sahihi na wataweza kufanya kile ambacho wanataka kukifanya katika mkoa wetu wa Dodoma pamoja tuijenge Dodoma yetu Dodoma mpya Dodoma ya makao makuu Penzi mtazamaji na tumeni umeangalia vizuri makala eh? umeangalia sehemu mbalimbali tumeangalia hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma lakini pia tumeangalia kwenye ofisi mbalimbali za mkuu wa mkoa eh? na tumeangalia pia ni jinsi gani mifumo ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi kuna jambo kabla sijawakaribisha rasmi au sijaanza kwenye ma, ma, maswali na majibu majadiliano kuna vitu ambavyo vimenitatiza ambavyo nimeona hapa na kimenishangaza kidogo kwenye hali ya mwanzo na hali ya usasa kabla ya mifumo Hivi inawezekana kweli kwamba watumishi wa serikali walikuwa wanachukua hata miezi sita kulipwa mshahara? Labda nianze na Dr. Caroline. Asante ndugu mtangazaji. Uh, ni kweli uh, hapo zamani kabla ya kutumia mfumo ilikuwa inawezekana mtumishi akaajiriwa leo akakaa miezi minne mpaka sita bila kupata mshahara. Kwa hiyo hiyo ilikuwa inasababisha changamoto kubwa sana kwa watumishi ambao wanaajiriwa kwa mara ya kwanza. Wengine unakuta ametoka shuleni, ametoka kwenye familia, shuleni anakuja ajira tukitegemea ajitegemea lakini maisha yake ya awali kazini yanakuwa ni magumu kwa sababu halipi mshahara kwa kipindi kirefu. Lakini sasa hivi uh, mtumishi akiajiriwa mara moja mwezi unaofuata basi anapata mshahara wake kwa sababu takwimu zake zote zinatumwa kwa kutumia mfumo hivyo zinafika mahali usika kwa wakati. Aha, mpenzi mtazamaji, hmm? Umeona hali jinsi ilivyo kikweli nafsi yangu wakati naangalia ile makala nilikuwa na shauku ya kutaka kujua unaajiriwa eh? unafanya kazi lakini ndani ya miezi minne mitano sita ndio unakuja kupokea mshahara si ajabu ikachukua pia miezi minne lakini sasa hivi tehama ilivyoshika hatamu mambo ni murua eh? siku husika mtu unapata mshahara wako si ndio labda nirudi kwako bonda makioma mimi nataka nifahamu hii hali ilikuwaje mwanzo mkoa ni Dodoma kabla hamjajiunga na mifumo ya Tehama nataka kujua zaidi katika utendaji kazi nataka tulinganishe kutoka hali ya mwanzo na hii hali ya sasa Asante ndugu mtangazaji e, ni kweli serikali imejitahidi sana kuwekeza kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano katika utoaji wa huduma zake mm -hmm. na lengo kubwa ilikuwa ni kuboresha utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi wake na wadau mbalimbali Hmm. Lakini kabla ya uwekezaji huu hali kidogo ilikuwa tofauti huko nyuma. E, naposema ilikuwa tofauti na maanisha utendaji ulikuwa kidogo unakuwa polepole kutokana na kuwa nyuma kiteknolojia. Lakini pia wakati mwingine ilikuwa ina lazimu kuingia baadhi ya gharama flani flani zisizo za, za muhimu au za msingi kwa serikali katika kutoa huduma kwa sababu tu ya kukosekana kwa mifumo ya, ki, ya kitehama ambayo kwa leo hii imekuwa mkombozi kwa sababu inasaidia pia serikali kuokoa baadhi ya gharama mbalimbali mm. pamoja na kuboresha huduma. Mm. Lakini pia kwenye swala la mapato, mapato yamekuwa chini kabla ya kuingia kwenye mfumo wa kusanyaji wa kutumia mifumo ya kielektroniki ukilinganisha na sasa. Mm. Na mbali na kuongezeka kwa mapato tu pia, lakini mifumo ya, kit, ya kitehama au ya kielektroniki imesaidia pia kupunguza ubadhirifu 
mianya ya ubadhirifu. Kwa hiyo mbali na serikali kuongeza mapato lakini pia inapunguza zaidi mianya ya ubadhirifu. Kwa hiyo kidogo tunaweza tukasema ni jambo la kuipongeza serikali katika hili ambalo imewekeza. Asante sana bwana Wakioma. Ya, tukiangalia sasa hivi a, makao makuu ya serikali ya Miamia Dodoma. Kwa hiyo sasa hivi Dodoma ndio ndio makao makuu ya serikali yako pale. A, ukiangalia pia ofisi kubwa na watu wengi kutoka jiji la Dar es Salaam wanahamia kule na wakazi pia. Na alio pia itawakumba hata wafanyabiashara. Wote wanahamia kule. Kwa hiyo Dodoma sasa hivi itakuwa na watu wengi sana ukilinganisha na zamani. Labda nije kwako Dr. Caroline. Vipi mmejipangaje kutumia mifumo ya tehama ili kuweza kutoa huduma sawia eh kwa wakati mwafaka ili waweze kuhudumia wananchi wote? Maana kutakuwa na kundi kubwa sasa hivi. Sisi kama hospitali ya Rufaa ya Mkoa mm. kwa maana ya kwamba hospitali kubwa katika mkoa mm. tumejipanga na bahati nzuri sisi tulianza kujipanga hata kabla ya tamko la Uh, makao makuu ya serikali kwa mia Dodoma ah. kwa sababu mfumo tuliuanza kipindi kabla ya tangazo rasmi la Mheshimiwa Rais mm -hmm. lakini tunaamini tangu tumeanza kutumia mfumo hata ule muda wa mgonjwa kusubiria huduma umepungua mm. sana mgonjwa aliyekuwa anahitaji kusubiri lisali moja ama zaidi kwa ajili ya huduma tu ya kupata faili lake kwenda kwa daktari sasa hivi atatumia dakika kumi ama kumi na tano amechelewa sana dakika ishirini kwa sababu faili lake akishaweka tu namba yake ya file lile faili moja kwa moja linatumwa kwenye chumba cha daktari. Kwa hiyo anaambiwa tu tayari anapewa risiti anaenda analipia faili linatumwa kwa daktari. Aha samani hapo hapo nataka nielewe vizuri. Labda si ajabu mtazamaji au mkazi wa Dodoma sasa hivi anakuangalia sio na yeye aweze kwa maana hiyo sasa hivi naingia kwa daktari. Najieleza magonjwa yangu. Hakuna kutoka na ile karatasi nikaenda sijui maabara, nikapima, nikarudi tena nikachukua majibu nikaenda kwa daktari. Kwa hiyo ni ni, ni mnatuma tu electronic mnatumia hii sasa hivi uh, mfumo ambao mimi nikishaweka pale magonjwa yangu nikienda kupima mna moja kwa moja mna, mnatuma kupitia electronic. Uh, ndugu mtangazaji, huu mfumo ambao tunaotumia sisi hapa hospitali ukimalizika kufungwa katika hatua zake zote mm. itakuwa mgonjwa hataweza tena kushika karatasi ama dokumenti yoyote ya hospitali ah. si mgonjwa wala si muuguzi taarifa zote za mgonjwa zitatumwa kwa kutumia mfumo mm. kwa zitatumwa kwa daktari zitatumwa maabara zitatumwa duka la dawa kwa hiyo mgonjwa atakuwa anaenda mwenyewe lakini kwa sasa hivi ambako uh, hatua ya kwanza ndio imekamilika mm. bado kuna baadhi ya sehemu ambako mgonjwa atatakiwa kubeba document zake mm. lakini hata kwa hatua hii ya awali tu ambayo tumefunga hatua ya kwanza ya kusimika mfumo tunaona kabisa muda wa wagonjwa kusubiria huduma katika sehemu mbalimbali umepungua kwa kiwango kikubwa mm -hmm. kwa hiyo sisi kama hospitali hatuna shaka hata ugeni na ujio wa watumishi wengi wa serikali ndugu pamoja na jamaa zao kuja Dodoma sisi bado kwetu hatuoni kama changamoto kuwahudumia Tunaamini kabisa tuna uwezo wa kuwahudumia na mfumo wa kielectronic umetusaidia kwa asilimia kubwa sana. Sitaki kuwa, kupata picha kama tungekuwa hatuna mfumo nadhani changamoto zingekuwa ni kubwa sana. Lakini sasa hivi hatuna wasiwasi wowote. Tunauhakika mambo yote yatawezekana kwa wakati. Labda nije kwako mwakioma. Nataka kufahamu Uh, pale mkoani mna mifumo mingapi ambayo mnaitumia katika utendaji kazi ipo mifumo kadhaa ambayo tunatumia mingine ni ya kutolea mingine inahusika na masuala ya utumishi lakini mingine inahusika na kutoa huduma kwa wadau wetu wa nje mm. kwa mfano mifumo ambayo tunatumia ndani ipo mifumo ambayo inatumika kusimamia utumishi watumishi wa umma ni mfumo kwa ajili ya taarifa za watumishi wa umma ambayo unapata ndani yake taarifa zote za watumishi ambao wameajiriwa na serikali mm. ya mkoa na kama ambavyo tumejionea muda sio mrefu kama watazamaji wetu tutakuwa nakumbuka mm. mfumo ule sasa umeondoa kabisa ile habari ya serikali kutumia makaratasi kwenye kuhudumia watumishi kwenye idara zote za muhimu wanazohitaji kupata huduma iwe ni swala la kupanda vyeo mm. iwe ni swala la ajira na mishahara iwe ni swala la kumuondoa mtumishi aliyekoma utumishi wa umma iwe kwa kustaafu mm. iwe kwa kuhama iwe kwa kwa kufariki yote inafanyika kwa kutumia mifumo ya tehama mm -hmm. kwa sasa tunatumia mfumo unaitwa mfumo wa usimamizi wa 
taarifa za watumishi wa umma kupitia Lawson. Mm. Kwa hiyo mfumo huo unawezesha kufanya mambo yote kwa wakati naposema kwa wakati na kwa muda mfupi ni kwamba mwanzo kabisa tumezungumza hapa ilikuwa inamchukua mtumishi mpaka miezi minne mpaka sita kupata mshahara wa kwanza anapoajiliwa jambo ambalo pia likuwa linasababisha hata madeni kwa serikali mm. unapomfanya mtumishi akakaa mi, 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 miezi sita hajapata mshahara anakudai mshahara wa miezi sita kwa hiyo serikali mm. tutafuta pesa ya kumlipa lakini leo hii mtumishi akiajiliwa kama taarifa zake na kumbukumbu zake zote ziko vizuri na amewahi kuajiliwa ndani ya mwezi huo walioajiliwa ana uwezo kupata mshahara mwisho wa mwezi mm. lakini pia ilikuwa inafanya kuwe kuna pesa zinazolipwa nje kwa watumishi ambao kimsingi hatutakiwa kulipwa. Mtumishi amesha koma utumishi wa umma. Lakini bado serikali inaendelea kumlipa kwa sababu ilikuwa ni kazi mpaka kutembeza mafaili, majarada. Lakini leo hii tunazungumzia mtumishi anakoma kufanya kazi leo hii kwa kustaafu ama kwa kifo. Mwisho wa mwezi mshahara hutoki kwa sababu michakato yote inafanyika kwenye mifumo, taarifa zinakwenda maeneo yote yanayohusika. Iwe ni wizara ya ofisi ya utumishi wa umma iwe ni hazina taarifa zinakwenda kwa wakati na hatua zinachukuliwa kwa wakati. Aha. Yeah. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanafanya ujanja ujanja wa kuweza kuchukua pesa kwa ajili ya watu ambao wamekoma kufanya kazi ama wamefariki sasa hivi nafasi hiyo hawaipati tena. Kupitia mfumo kwa kweli hilo jambo linakuwa gumu. Mm-hmm. endapo mfumo unasimamiwa vizuri. Kuna kuna ujumbe mwingine ume, umetumwa kupitia barua pepe yetu kutoka kwa Alex Anasema mnatumiaje tehama katika kutangaza fursa zilizopo Dodoma ili kuvutia wawekezaji hasa wakati huu ambapo serikali inaamia Dodoma. Dunia sasa hivi ipo hapa tunapozungumzia kwenye mm-hmm. matumizi ya mifumo ya ki electronic. Mm-hmm. E, kwa hiyo dunia pote ulimwenguni. Kwa na sisi tunachokifanya ni sahihi kabisa. E, na masuala haya ya kuitangaza kwa watu, kuwafikia watu wengi zaidi leo hii amerahisishwa kwa kutumia mifumo hii ya kielektroniki. Mm. Kama wananchi wanaweza kuwa na kumbukumbu vizuri ni mwezi wa tatu tu ambapo serikali imezindua programu kubwa kabisa ya tovuti za mikoa yote na halmashauri za wilaya zote mm. ambayo lengo kubwa ni kuweza kutangaza taarifa mbalimbali za serikali. Lengo kubwa ni kuweza kutangaza fursa mbalimbali za uwekezaji kwa lengo la kuvutia watu. Mm. Lakini pia kufanya serikali kuwa na uwazi na uwajibikaji kwa wananchi zaidi kwa kuwa inakuwa karibu zaidi na wananchi wana uwezo kupata taarifa za serikali kwa urahisi zaidi kupitia mifumo yetu hii. Kwa hiyo leo hii tunapozungumza mikoa yote Tanzania bara na halmashauri zote zina tovuti za mikoa ambazo kazi kubwa ni kutoa huduma kama hiyo. Kwa hiyo hata wadau wengine wanapata fursa sasa kwa urahisi. Zamani ilikuwa ni kazi. Lakini sasa hivi ukiingia kwenye mifumo kwenye mitandao unapata kila kitu kiko in place. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo serikali wanaendelea kufanya katika ku kuendelea kujitangaza na kuvutia zaidi wadau mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine kushirikiana nao ili kuleta maendeleo katika utoaji wa huduma. Labda ungetufafanulia zaidi hiyo uh, tovuti yenu <coughs> inajulikanaje? E, tovuti ya mkoa wa Dodoma inajulikana unapotaka kuingia unaingia kwa kuandika www.dodoma.go.tz mm. kwa hiyo pale itafunguka tovuti ya mkoa lakini pia itakupa na linki za tovuti nyingine za wilaya zetu zote tunazo wilaya saba. Mm. kwa hiyo itakupa linki ya wilaya zetu zote utapata pia mule na jambo la kufurahisha Mifumo hii sasa tume serikali imeweza kutengeneza uwezo wa kuiendesha na kuitunza yenyewe serikali. Zamani tulikuwa tunatumia sana watu wa huduma wa binafsi kutoka nje. Kutoka nje. Jambo ambalo pia lilikuwa sio sa, salama zaidi kiusalama. Kabisa. Lakini leo hii serikali kwa kupitia wakala ya serikali mtandao mm. wamefanya kazi kubwa na hatua tumeziona. Sasa hii mifumo yote iko chini ya wakala ya serikali mtandao. Kwa hiyo sisi inatupunguzia gharama kwanza lakini pia inatuhakikishia usalama wa taarifa zetu. Mm-hmm. Tukiwa kama nchi sasa mm-hmm. tunajihakikishia usalama wa taarifa zetu kwenye hii mifumo. Ina swali lingine ambalo limeingia sasa hivi nafikiri nitakulenga we moja kwa moja bwana Makioma. Anakwambia toka muanze kutumia hii mifumo. Eh, tangu tangu muanze kutumia hii mifumo mpaka sasa imewasaidiaje wananchi naona anwalenga zaidi wananchi nyinyi ndio mnaitumia lakini je imewasaidia vipi wananchi? 
wananchi wenyewe watakuwa mashahidi sasa hivi ukienda maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa Dodoma sehemu ambazo zinahusu wananchi nafikiri watakuwa wameona jinsi ambavyo leo hii hospitali yetu ya mkoa kwa kweli hospitali yetu ya mkoa inakabiliwa na wana idadi kubwa ya wananchi kwa sababu inatumika kama hospitali ya rufaa lakini pia kuna baadhi ya halmashauri za wilaya zinaitegemea yenyewe kama hospitali ya mkoa kwa sababu wananchi wanatoka moja kwa moja wanakuja hospitali ya mkoa kwa hiyo watakuwa wanajua jinsi ambavyo leo hii huduma zimeboreka na angalau kidogo zinakuwa za muda mfupi kwa sababu ya kuwepo kwa mfumo mm. lakini mkienda kwenye maeneo ambayo wananchi wanapata huduma moja kwa moja kama masoko pia wataona makusanyo yetu yanafanyika kwa kwa mashine za kielektroniki ambazo uzuri wa ukusanyaji wa mapato kwa mifumo ya kielektroniki serikali inakuwa moja kwa moja inapata taarifa zote za makusanyo eneo lolote ambalo linakusanya serikali inapata taarifa zote za makusanyo mm. kwa maana mfumo huu wa, wa, makus, wa kusanyaji mapato wa serikali za mitaa uko moja kwa moja na wizara yetu ya ofisi rais tawala za mikoa na serikali za mitaa alafu halmashauri zetu sasa zinakuwa zinaweza kuaccess ule mfumo zinautumia kwa hiyo mapato yote yanapokusanywa moja kwa moja na soma upande wa serikali. Asante sana. Mimi nimefurahi sana binafsi yangu. Nimeona jinsi gani tihama inavozidi kuwazidia wale wadokozi dokozi wale. Eh, wale ambao sisi wanaturudisha nyuma zaidi. Kabla tujaendelea tupate ujumbe mfupi. Hello. Hello. Wizara za nyumba na maendeleo ya makazi Dar es Salaam nikusaidie ni tafadhali. Oh, tamisemi hapa Dodoma. Ndio. Nataka kujua kwa niaba ya halmashauri ya Karagwe Ndiyo. kama zile hati za mradi wa viwanja vya halmashauri zipo tayari? Okay. Ngoja ni kuangalizie. Naona kila kitu kiko tayari. Okay. Na kimpangilio wa kazi itatumwa kwao kesho kutwa. Okay, asante. Karibu sana. Huu ndio uzuri wa simu za internet au IP. Unapiga simu kwa mtu mbali lakini inakuwa kama yuko mlango wa pili. Sauti safi na gharama nafuu. Zinatumia mfumo wa kipekee wa kuwasiliana ndani ya taasisi za serikali kupitia mradi wa GovNet. Taasisi sabini na mbili na almashauri sabini na saba tayari zimeunganishwa kwenye mawasiliano salama. Unasubiri nini? Kwanza kutumia e-government uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Mtazamaji, macho yako yameona na masikio yako yamesikia. Watu wengi wanakili na kuona umuhimu wa tehama. Ninakushangaa wewe ambaye unaendelea kusikiliza na kuona kipindi hiki cha serikali mtandao lakini bado hujajikita kwenye mifumo ya tehama. Labda nirudi kwako Dr. Caroline. Unamwambiaje mtazamaji ambaye sasa hivi bado hajajua umuhimu wa tehama? Uh, mimi labda nitoe wito kwa watu wa huduma mm. za afya specific kwa sababu mimi niko kwenye idara ya afya Asante. basi kuweza kutumia mifumo hii mifumo hii inarahisisha sana utoaji wa huduma za afya mm. kwa kipindi kirefu tume, wananchi wamekuwa wakilalamikia sana huduma zinazotolewa katika vituo vya serikali kutokana na changamoto nyingi lakini so, uh, suluhisho la changamoto zetu karibu zote ni matumizi sahihi ya tehama. Hiyo mm. itawarahisishia sana watu wa huduma lakini pia itawarahisishia sana wanaopatiwa huduma kwa maana ya kwamba wagonjwa, ndugu wa wagonjwa, basi na watu wengine wote wanaotumia huduma za afya. Mm. Basi tuweze kuzitumia ipasavyo ili tuweze kurahisisha na kuboresha zaidi utoaji wa huduma za afya katika nchi yetu. Bwana Makioma. Dr. Caroline mimi nafikiri muda wa kuendelea kubaki hapa Dodoma umekwisha. Wacha nirudi ili niweze kwenda kuangalia na mikoa mingine au niguse almashauri zingine. Niwashukuru tu kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki, lakini pia nikushukuru wewe mpenzi mtazamaji ambaye ulikuwa ukitazama kipindi hiki cha serikali ya mtandao. Tukutane tena wiki ijayo na utajua niko mkoa gani, eh? Mimi kazi yangu ni kwenda sehemu hadi sehemu. Iyote ni kutaka kukuonyesha wewe ufahamu serikali mtandao ni nini, eh? Na hii mifumo inafanyaje kazi? Naitwa Coleta Raymond, tukutane wiki ijayo. Kwa heri. Tano serikalini, imeraisisha mawasiliano serikalini. habari mawasiliano. Imewezesha vitu kuwa rahisi. Kusimamia na kuratibu, kutoa msaada kiufundi. Mifumo shirikishi